ஹலோ எவ்ரி மன் ஐம் ராஜ் வெல்கம் டு மை சேனல் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீஃபை பற்றி பார்த்தோம் அதாவது லீஃப்னா என்ன லீஃபோட பார்ட்ஸ் என்ன லீஃபில் இருக்கக்கூடிய வீனேஷன் அதோடைய ஃபில்லோடாக்ஸி இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம வந்து லீஃபை பற்றி பார்த்தோம் அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளவரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃப்ளவர்னா என்ன ஃப்ளவரில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்களை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃப்ளவர்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஃப்ளவர் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஃப்ளவர் அப்படின்னா ஒரு ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட் அப்படின்னு நமக்கு நல்லாவே தெரியும் தாவரங்களோட இனப்பெருக்க உறுப்பை தான் நம்ம மலர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதோட முக்கியமான வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீடை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அடுத்த தலைமுறையை வந்து உருவாக்குறது தான் ஒரு ஃப்ளவரோட முக்கியமான பண்பு அதை தவிர இந்த ஃப்ளவர் வந்து ஒன்லி ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கனாக மட்டும் இல்லாமல் வேறு சில உயிரினங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உணவளிக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பார்ட்டாகவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ளவர் இருக்குது நல்லாவே யோசிச்சு பாருங்கள் ஹனி பி அதெல்லாம் வந்து உணவு வேணும் அப்படின்னா அது கம்ப்ளீட்டாக வந்து இந்த ஃப்ளவர்ஸை மட்டும்தான் நம்பி இருக்குது ஃப்ளவர்ஸ் இல்லை அப்படின்னா ஹனி பி அந்த மாதிரியான இன்செக்ட் எல்லாமே வந்து அழிஞ்சு போயிடும் ஸோ அதனால் இந்த ஃப்ளவர் அப்படின்றது ஒரு ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் அது மட்டும் கிடையாமல் மற்ற உயிரினங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுட் சோர்ஸாகவும் வந்து இந்த ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கு சரிங்களா அண்ட் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃப்ளவர்ஸ் நம்ம பொதுவாக பார்க்கும்போதே நல்லா அட்ராக்டிவான கலராக இருக்கும் அந்த அட்ராக்டிவான கலர்னால தான் நிறைய இன்செக்டை வந்து அதை பார்த்து கிட்ட வந்து தேன் குடிக்க வரும் இது மூலமாக தான் பாலினேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாத்தியமாகுது அதாவது மயகலந்த செயற்கை அப்படின்றது சாத்தியமாகுது ஸோ ஃப்ளவரோட அட்ராக்டிவான கலரை பார்த்து தான் நிறைய பூச்சிகள் வந்து வரும் இதனால தான் வந்து போலன் கிரைன்ஸ் வந்து ஒரு செடியில இருந்து இன்னொரு செடிக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு போகும் ஸோ இந்த மாதிரி மகலந்த செயற்கைக்கும் வந்து ஃப்ளவரோட கலர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதே மாதிரி மற்ற உயிரினங்கள் வந்து இந்த கலரை பார்த்து தான் கவரப்படுது ஸோ இதான் பேசிக்காக வந்து ஃப்ளவரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் சரி நம்ம இப்போ ஃப்ளவரில் இருக்கக்கூடிய பாகங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ பொதுவாக ஒரு ஃப்ளவரை எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கம்ப்ளீட் ஃப்ளவரை எடுத்தீங்க அப்படின்னா அதில் நாலு முக்கியமான பார்ட் இருக்கும் அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செப்பல் பெட்டல் ஸ்டாமன் அண்ட் கார்பல் அப்படின்ற மாதிரியான நாலு பார்ட் இருக்கும் ஸோ அந்த நாலு பார்ட்டை பற்றியும் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இந்த நாலு பார்ட்டில் ரெண்டு முக்கியமான பார்ட் இருக்குது அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று ஸ்டாமன் இன்னொரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பல் ஒரு மலரில் இந்த ரெண்டு பார்ட்டுமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பார்ட் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்டாமன் அப்படின்றது மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட் அதே மாதிரி இந்த கார்பல் அப்படின்றது ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட் ஸோ ஒரு ஃப்ளவரில் ரெண்டு முக்கியமான பார்ட் இருக்குது அப்படின்னா அது ஒன்று ஸ்டாமன் ஒன்று ஒன்று கார்பல் ஸ்டாமன் அப்படின்றது மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட் அண்ட் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட் வந்து கார்பல் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெர்மா ப்ராடக்ட் ஃப்ளவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு சில இடத்துல வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இந்த டேர்ம்க்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா ஒரு ஃப்ளவரில் வந்து மேல் அண்ட் ஃபீமேல் பார்ட்ஸ் ரெண்டுமே இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து ஹெர்மா ப்ராடக்ட் ஃப்ளவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை வந்து ஜஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஒரு சில இடத்துல இந்த மாதிரி ஹெர்மா ப்ராடக்ட் ஃப்ளவர் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க கம்ப்ளீட் ஃப்ளவர் அப்படின்லாம் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஹெர்மா ப்ராடக்ட் ஃப்ளவர் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதுக்கான மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாமன் அண்ட் கார்பல்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே இடத்துல இருக்குது அப்படின்றது தான் இதுக்கான மீனிங் ஸோ இதை வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம ஃப்ளவரில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பாட்டை பற்றியும் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி இதில் நாலு முக்கியமான பாட் இருக்குது அது தவிர வேறு சில பாட்டெலாம் இருக்குது அதை பார்த்துட்டு தன் அதுக்கப்புறம் இந்த நாலு முக்கியமான பாட்டை பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளவர் எடுத்தீங்க அப்படின்னா கீழே அதோடைய காம்பு ஸோ அதை வந்து நம்ம பெடிசில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மலர் காம்புக்கு பேர் வந்து பெடிசில் ஸோ ஜஸ்ட்டும் வந்து ஸ்டாக் ஆஃப் த ஃப்ளவர் அதை தான் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெடிசில் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதோட பணி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஃப்ளவரை வந்து தாங்கி நிற்கிறது தான் இதோட முக்கியமான பணி தென் அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய பாட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாட்டு ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து ரிசப்டக்கல் அப்படின்லாம் தலாமஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம நல்லா பார்த்துருப்போம் ஒரு ஃப்ளவர் இப்படி வரும் ஸ்டாக் வரும் ஸோ அதில் கொஞ்சம் பல்ஜியாக இப்படி இருக்கும் அண்ட் இதில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளவர்ஸ் வந்து நிறைய பெட்டல்ஸ்லாம் வந்திருக்கும் ஸோ இந்த
இந்த நாலு ரவுண்டில் வெளியில் அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செப்பல் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தென் அதுக்கப்புறம் அது செகண்ட் லேயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்டல் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தேர்ட் லேயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்தர் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் ஓகேங்களா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஓவரி அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க இந்த மாதிரி நாலு முக்கியமான பாட்டு இருக்கு இப்ப நம்ம வெளியில இருக்கக்கூடிய அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயரை பத்தி தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதுக்கு பேர் தான் வந்து கேலக்ஸ் இந்த கேலக்ஸ் பாக்குறதுக்கு லீஃப் மாதிரி தான் இருக்கும் ரொம்ப கலர்ஃபுல்லா இருக்காது ஒரு சில பிளான்ட்ல வேணா இது கலர்ஃபுல்லா இருக்கலாம் ஆனா பொதுவாகவே இந்த கேலக்ஸ் அப்படின்றத பாக்குறதுக்கு லீஃப் லைக் ஸ்ட்ரக்சரா தான் இருக்கும் அண்ட் இதை நம்ம ஒரு தனியா ஒன்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேரு செப்பல் அப்படின்னு பேர் அதோட இண்டிவிஜுவலை இப்போ வந்து ஒரு அஞ்சு செப்பல் ஒன்றா இருக்குது அப்படின்னா ஸோ அது பேர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போ ஒரு அஞ்சு செப்பல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றா இருக்குது ஒரு ஃப்ளவரில் அப்படின்னா அதை நம்ம மொத்தமாக சேர்த்து கேலக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஒரு பாட்டை மட்டும் நம்ம தனியாக எடுத்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து செப்பல் ஸோ செப்பல் எல்லாமே ஒன்று சேர்ந்து தான் வந்து கேலக்ஸை வந்து உருவாக்கும் இந்த செப்பல் அப்படின்றது தனித்தனியாக இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து பாலிசப்பாலஸ் இதெல்லாம் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன் பாலிசப்பாலஸ் இந்த செப்பல்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றா இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து கேமோ செப்பாலஸ் ஸோ இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுங்க கேமோ செப்பாலஸ் அப்படின்னா அந்த செப்பல் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றா இருக்கும் அதை நம்மளால் பிரிக்கவே முடியாது ஸோ அஞ்சு செப்பல் இருக்குது அப்படின்னா அஞ்சுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றா இருக்கும் ஒரு ஃப்ளவரில் அண்ட் பாலிஷ் ஆஃப் பாலஸ் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தனித்தனியாக நம்மளால் வந்து செப்பல்ஸை வந்து பிரிக்க முடியும் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலிஷ் ஆஃப் பாலஸ் அண்ட் கேமோ செப் பாலஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரெண்டு டைப்பாக வந்து செப்பல்ஸை வந்து பிரிக்கலாம் சரி இந்த செப்பல்ஸோட முக்கியமான பணி என்ன இந்த கேலக்ஸ் எதுக்கு தான் யூஸ் ஆகுது ஃப்ளவரில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளவர் வந்து பட்டாக இருக்கும்போது அந்த பட்டை வந்து ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியிருக்கிறது பாதுகாக்கிறது இந்த செப்பல் வந்து தனித்தனியாக இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து பாலிஷ் ஆஃப் பாலஸ் எல்லாம் ஒன்றா இணைஞ்சிருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் கேமோஸ் ஆஃப் பாலஸ் இதோட முக்கியமான பணி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளவர் வந்து பர்த் ஸ்டேஜில் வந்து அதை பாதுகாக்கிறதா இதோட முக்கியமான பணி ஸோ இப்போ உங்களுக்கு கேலக்ஸை பற்றி டீட்டெயிலாக புரிஞ்சுருக்கும் தென் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொரோலாவை பற்றி பார்க்கலாம் கொரோலா அப்படின்றது செகண்ட் லேயர் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி செகண்ட் லேயர் இந்த கொரோலா பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவுமே வந்து பிரைட்டின் கலராக இருக்கும் ஸோ நம்ம நினச்சி கூட பார்க்க முடியாத கலரில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான கலரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரலாக இருக்கும் இந்த குரலாக எதுக்கு இந்த மாதிரி கலர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இன்செக்டை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி கலர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரலாவில் நார்மலாகவே இருக்கும் இந்த மாதிரி நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த குரலாக வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவலை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா பெட்டல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நிறைய பெட்டல்ஸை நம்ம சேர்த்து தான் நம்ம வந்து குரலா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதோடைய இண்டிவிஜுவலை நம்ம வந்து பெட்டல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி நம்ம முன்னாடி செப்பலில் பார்த்த மாதிரி இந்த பெட்டல்ஸ் எல்லாமே வந்து தனித்தனியாக இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து பாலி பெட்டாலஸ் பெட்டல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒன்றா இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து கேமோ பெட்டாலஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிரிப்போம் ஓகேங்களா பாலி அப்படின்றது பெட்டல்ஸ் வந்து ஃப்ரீ கேமோ அப்படின்றது பெட்டல்ஸ் வந்து யுனைடட் எல்லாமே ஒன்றா ஒன்றா சேர்ந்துருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பெட்டல்ஸை வந்து நம்ம ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கலாம் இந்த குரலாவோட முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இது பிரைட்டின் கலராக இருக்கும் இதனால் நிறைய இன்செக்டை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும் இன்செக்டை வந்து உட்காரும்போது பாலினேஷன் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக நடக்கும் ஸோ பாலினேஷனுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரலாக தான் ஒரு பிரைட்டின் கலராக கொடுக்குது குரலாக பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இது செகண்ட் லேயர் ரொம்ப பிரைட்டின் கலராக இருக்கும் அதே மாதிரி அதோட இண்டிவிஜுவலை நம்ம வந்து பெட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பெட்டல்ஸ் வந்து ஃப்ரீயாக இருந்தது அப்படின்னா அது பாலி பெட்டாலஸ் பெட்டல்ஸ் வந்து யுனைடாக இருந்தது அப்படின்னா அது கேமோ பெட்டாலஸ் இதோட முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் அட்ராக்ட் த பாலினேட்டர்ஸ் ஸோ இதை மட்டும் நீங்கள் குரலாவில் வந்து ஞாபகம் வச்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் தன் அதுக்கு அடுத்த பார்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆண்ட்ரிஷியம் ஸோ இது ரெண்டுமே ரொம்ப முக்கியமான பார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் ஆண்ட்ரிஷியம் அப்படின்றது மேல் ரீப்ரடக்டிவ் பார்ட் ஓகேங்களா அண்ட் இதோட இண்டிவிஜுவலாக நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு
இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆந்தர் இது வந்து ஃப்ளமண்ட் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மேலே இருக்கிறது ஆந்தர் இந்த மாதிரி ரெண்டு முக்கியமான பாட்டை வந்து நம்ம ஒரு ஸ்டாமனில் வந்து பார்க்கலாம் இந்த ஃப்ளமண்ட் அப்படின்றது ரொம்ப லாங்காக இருக்கும் ரொம்ப தின்னாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து அந்த ஆந்தரை வந்து தாங்கி பிடிச்சிட்ருக்கோம் இதுதான் அந்த ஃப்ளமண்ட்டோட முக்கியமான பணியை இந்த ஆந்தர் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக பை மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள நிறைய போலன் கிரைன்ஸ் வந்து உருவாகும் அந்த போலன் கிரைன்ஸ் தான் வந்து மேல் கேமேட் ஸோ அந்த போலன் கிரைன்ஸ் தான் போயிட்டு வேற ஒரு பிளான்ட்டோட ஸ்டிக்மால விட்டுச்சு அப்படின்னா அதை வந்து சீடு ஃபார்ம் பண்ணும் ஃபெர்டிலைசேஷன் ஆகி ஸோ அதனால் அந்த ஆந்தருக்குள்ளே தான் நிறைய போலன் கிரைன்ஸ் இருக்கும் ஸோ நம்ம ஆண்ட்ரிஷியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இட் இஸ் அ மேல் ரீப்ரடக்டிவ் பார்ட் இண்டிஜுவலை வந்து நம்ம ஸ்டாமன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் ரெண்டு முக்கியமான பாட் இருக்கு ஒன்று ஃப்ளமண்ட் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆந்தர் இந்த ஃப்ளமண்ட் அப்படின்றது ரொம்ப லாங்காக ஸ்லெண்டராக இருக்கும் இதோட முக்கியமான பணி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆந்தர் சாக்கை வந்து நல்லா தூக்கி பிடிச்சிட்டு இருக்கும் ஆந்தர் ஆர் ஆந்தர் சாக் இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஆந்தர் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த குள்ளே வந்து நிறைய போலன் கிரைன்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இந்த போலன் கிரைன்ஸ் தான் வந்து மேல் கேமேட்ஸ் இது வந்து ஸ்டிக்மாவில் படித்தோம் அப்படின்னா ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஆண்ட்ரிஷியம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கைனிஷியம் ஓகே கைனிஷியத்தை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இது வந்து இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து ஃபீமேல் ரீப்ரடக்டிவ் பார்த் கைனிஷியத்தோட இண்டிவிஜுவலாக வந்து நம்ம கார்பல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கார்பல் அப்படின்றது முன்னாடியே நமக்கு தெரியும் ஒரு ஓவரி இருக்கும் தென் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டைல் இருக்கும் தென் ஒரு சின்ன ஸ்டிக்மா இருக்கும் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் வந்து கார்பல் அப்படின்னு நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த மாதிரி நிறைய கார்பல் வந்து ஒரு ஃப்ளவரில் இருந்தது அப்படின்னா அதை மொத்தத்தையும் நம்ம சேர்த்து வந்து கைனிஷியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி ஒரு தனியாக ஒன்று எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த நிறைய கைனிஷியத்தில் வந்து ஒரு எடுத்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து கார்பல் ஒரு கார்பல் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதில் மூன்று முக்கியமான பாட்டை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு மேலே இருக்கிறது வந்து ஸ்டிக்மா இந்த ஸ்டிக்மா அப்படின்றது ரொம்ப சின்னது ஸ்டிக்கியாக இருக்கும் இதில் ஒரு சில சப்ஸ்டன்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ரீட் ஆகும் பார்க்கறதுக்கே வந்து பிசு பிசுப்பாக இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து லைட்டாக போலன் கிரைன்ஸ் வந்து டச் ஆகிடுச்சுனாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் போலன் கிரைன்ஸ் வந்து ஒட்டிக்கும் ஸோ இது மூலமாக வந்து போலன் கிரைன்ஸ் நிறைய வந்து இந்த இடத்துல வந்து சேர்ந்துடும் ஸோ அதுக்கு அடுத்த பாட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டைல் ஸோ ஸ்டைல் அப்படின்றது ஒரு லாங் ஸ்லெண்டர் ஸ்டாக் மாதிரி தான் இருக்கும் இது வழியாக தான் போலன் கிரைன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஓவரிக்கு வந்து போகும் சரிங்களா தென் அதுக்கு அடுத்த பாட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவரி ஆர் ஓவியோல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஓவரின்றது இந்த ஒட்டுமொத்த பாட்டை வந்து நம்ம ஓவரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஓவியோல்ஸ் வந்து ரொம்ப சின்ன சின்னதாக இருக்கும் இது வந்து எக் அப்படின்னு நம்ம நல்லாவே தெரியும் ஸோ இந்த போலன் கிரைன்ஸ் எல்லாமே வந்து உள்ள எக்கில் வந்து டச் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஃபெர்டிலைசேஷன் ஆகி இந்த ஓவரி மேலே இருக்க ஓவரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட் ஆகும் இந்த ஓவியோல்ஸ் வந்து சீடாகவும் மாறும் ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக் கான்செப்டே நம்ம கைனிஷியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இட் இஸ் அ ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் இஸ் அ கார்பல் அண்ட் கார்பல் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் எ த்ரீ மெயின் பார்ட்ஸ் ஒன் இஸ் அ ஸ்டிக்மா ஸ்டிக்மா இஸ் எ டிப் ஆஃப் த ஸ்டைல் அண்ட் கண்டெய்ன் எ ஸ்டிக்கி சப்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் அ ஸ்டைல் ஸ்டைல் இஸ் எ லாங் ஸ்லெண்டர் ஸ்டாக் ஹோல்டு இஸ் ஸ்டிக்மா அண்ட் அதுக்கு அடுத்த பார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவரி ஓவரி கண்டெய்ன் எ ஓவியூல் ஓவியூல் இஸ் எ எக் ஆஃப் த ஃப்ளவர் ஸோ அந்த போலன் கிரைன்ஸ் வந்து ஓவியூரில் பட்டுச்சு அப்படின்னா ஃபெர்டிலைசேஷன் ஆகி ஓவரி இஸ் ஃபார்ம் டு ஃப்ரூட் அண்ட் ஓவியூல்ஸ் இஸ் ஃபார்ம் டு சீட் இதை மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ கைனிஷியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இதே தான் ஓகே இப்போ நம்ம ஒரு ஃப்ளவரில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பார்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியும் அந்த பார்ட்ஸோட வேலைகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியும் ஸோ இந்த வீடியோவை இதோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம் இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கைஸ